E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Essa é a minha sugestão de unhas para hoje, uma unha em homenagem ao dia dos namorados e eu espero que vocês gostem. Eu começo aplicando uma camada da minha base fortalecedora em todas as unhas, tem resenha da base, vou deixar o link para vocês. Em seguida, eu apliquei o Alegria de Filha, que é um esmalte da Anitta, um rosinha cintilante muito bonitinho. Eu apliquei em todas as unhas, exceto na unha que eu vou fazer o diferencial, que foi onde eu apliquei o branco puríssimo da Risqué. Aí eu volto com o esmalte da Anitta e em cima dessa unha que eu apliquei o branco, eu fiz esse detalhezinho. É como se fosse uma francesinha, mas é, é transversal e é só na pontinha, bem simples. Não precisa de muita coisa, dá pra fazer só com o pincel mesmo, do jeito que eu tô mostrando pra vocês. Feito isso, ficou esse o resultado. E o próximo passo é aplicar o esmalte da Revlon, é, que é, um, é o Sparkling, é um glitter, eu apliquei na unha do meio, do dedo médio, porque só pra dar um, um brilhozinho, né, gente? Mas pode ser qualquer glitter que você tiver em casa. Agora eu usei um, um palito, mas pode ser um pincel, e uma superfície pra colocar o esmalte que eu vou usar agora, que é o grão de café da Risqué. Parece vermelho, mas ele é rosa. É um rosa quase vermelho, mas é rosa. E aí, com o, o, o palitinho, mas pode ser um pincel, eu fui fazendo toda a margem, toda a bordinha daquela francesinha, entre aspas, que a gente tinha feito com o rosinha. E aí, a hora que chega na metade dessa bordinha, eu começo a fazer um coraçãozinho. É bem simples... Eu acho que o, pincel, ou o palito é melhor, você consegue ter mais firmeza do movimento, e eu vou fazendo pequenos pontinhos, um do ladinho do outro, e aí acaba ficando uma coisa única. É, é só ir com calma, bem devagarzinho, que não tem erro. Então, eu fiz a primeira parte do coraçãozinho, depois eu faço a outra. E essa unha, eu, eu me inspirei em uma unha que eu vi no Instagram. Eu vou deixar o link para vocês conferirem a versão da pessoa, da, da blogueira, da youtuber que fez. Eu vou deixar o link para vocês conferirem, tá bom? Eu não lembro o nome dela agora, mas eu vou deixar na descrição para vocês. Então, eu fiz, aí eu dei uma retocadinha, né? E depois é só continuar puxando o contorninho daquele detalhe. Em, da, daquela francesinha desse jeito, não tem segredo é uma unha bem simples e é só fazer com cuidado devagarzinho que sai pra finalizar eu apliquei o extra brilho da Risqué esse é o incolor só pra dar um, um brilho e fixar melhor e esse é o resultado final eu espero muito que vocês tenham gostado e aproveitem a ideia as fotos vão estar lá na fanpage e se você fizer, posta no Instagram ou no Facebook e me marca para eu conferir o resultado final das suas unhas, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!